Kita lanjut dulu kepada milenial kita yang juga menggoncang Indonesia. Uh, Uda Alfati Timur atau lebih dikenal dengan Timi yang sudah membuka platform di mana orang bisa dan sosialnya sebagai rupa melalui uh, kitabisa.com. Kami persilakan uh, Uda Timi. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang kawan-kawan rekan-rekan Uda Uni, Prof. Asli yang terhormat, Uda uh, Gulmalis, Uda Rafiq, Uda Yuli Andre, Bata Mulia, uh, biasa watap-watapan, Uda uh, Andre juga, dan kawan-kawan dari seluruh dunia, uh, dari berbagai negara. Mungkin perkenalan dulu, nama Ambu Alafati Timur, biasa dipanggil Timi, uh, lahir di Bukit Tinggi, sekolah di pindah-pindah dari Lubuk Basung, kemudian ke uh, Agam, eh, Lubuk Basung di Agam, ya, Lubuk Basung, Padang, kemudian sekolah di Depok, merantau di Jakarta, uh, dan Alhamdulillah uh, saat ini sedang aktif di website namanya kitabisa.com, sederhananya adalah uh, kotak amal berbentuk online, uh, atau badonce versi digital, uh, dan uh, waktu awal membuat kita bisa uh, sempat benchmark ya, me, apa, cek ke luar negeri, sebenarnya ini disebut crowdfunding, tapi kalau nama luar negeri ya crowdfunding tapi itu nama kitanya badoce, urunan, udunan, dan uh, apa itu prinsipnya orang Indonesia sendiri yang gotong royong, karena kita kolektif dan komunal, jadi semangatnya kita bisa menghubungkan orang-orang baik untuk berkontribusi uh, mungkin satu poin aja Prof. Asli uh, mungkin lebih ke karena tadi topiknya bagaimana pemuda Minang bisa menghadapi masa depan gitu ya khusus dengan revolusi digital dan lain-lain. Ada satu pepatah Minang yang uh, luar biasa menurut Ambo gitu ya uh, dan mungkin kita sudah sering dengar yaitu alam tak kambang jadi guru. Uh, menurut saya ini pepatah sangat relevan lebih relevan lagi saat ini. Kenapa? Karena uh, definisi alam jadi sangat luas gitu. Enggak uh, hanya alam tuh hanya nature tapi juga uh, semua informasi yang ada di dunia digital itu juga alam. Dan kita dituntut untuk bisa belajar di luar ruang kelas, di luar kampus. Dan mungkin teman-teman udah ini sempat baca-baca juga ya bahwa banyak karir-karir baru sekarang yang bahkan belum ada namanya gitu ya, belum ada kurikulumnya. Bahkan kami sendiri kebetulan karena ambo kerja di dunia digital, sering ketemu hal-hal baru yang Wah ini kok kita jangankan kita pelajari di kampus ya, bahkan mungkin di luar negeri pun kampus luar negeri belum pelajari. Jadi memang harus learning by doing, pelajari. Jadi memang rasa ingin tahu yang sangat penting. Dan uh, Alhamdulillah sebenarnya orang-orang Minang dikenal dengan uh, open-mindedness-nya uh, karena merantau. Jadi secara DNA karena kita merantau, kita biasa keluar dari zona nyaman, biasa terekspos sama hal baru, biasa tidak nyaman, biasa terpaksa belajar. Dan karena terpaksa belajar, referensinya jadi lebih kaya. Dan itu sangat penting, apalagi uh, kalau ngomongin dunia digital. Um, itu aja mungkin Prof. Asli, Ambo, uh, banyak ingin mandangakan dari tokoh-tokoh di SIKO. Uh, buat kawan-kawan mungkin yang pengen tahu lebih lanjut tentang kita kitabisa.com, bisa cek uh, website-nya, kalau ada butuh penggalangan dana, bisa langsung di sana. Uh, tapi intinya tadi, kita bisa untuk gotong royong, dan semoga... kita bisa curious dan menjadikan alam jadi guru. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, udah Timi, karena waktu masih ada dikit, kira-kira cakupannya kita bisa.com ini sekarang bagaimana penetrasinya, udah Timi? Apa yang sudah dihubung-hubungkan, ya. dan berapa banyak, dan bagaimana kira-kira mimpi udah Timi ke depan? Terima kasih, Prof. Uh, Alhamdulillah sekarang, sudah lebih dari 3 juta uh, donatur ya kita sebutnya users uh, orang-orang baik yang terha- terhubung di kita bisa uh, 3 juta orang ini sudah membantu lebih dari 30 ribu penggalangan dana jadi uh, 30 ribu penggalangan dana ini mulai dari tadi orang sakit hampir 50 persen penggalangan dana di kita bisa tuh orang-orang sakit ya yang butuh biaya rumah sakit atau untuk pendidikan bangun rumah ibadah nah ini mungkin sekalian promosi kemarin kita sama Prof Uh, apa uh, Prof uh, Fasli sama Uda Burma juga launching Surau Minang ya uh, Prof ya yeah. jadi itu Insya Allah yeah. juga akan kita galang kawan-kawan yang tertarik untuk Surau Minang di Sydney uh, sudah ada juga di kita bisa kita bisa di kom Surau Surau Sydney ya nah itu juga kebanggaan lah jadi apa uh, membuat uh, Karajo tidak latih gitu ya karena kita tahu walaupun kita di belakang laptop 
Alhamdulillah kita bisa menghubungkan lah orang-orang baik yang menciptakan karya-karya besar seperti misalnya Surau Sydney dan lain-lainnya. Gitu kira-kira Prof. Ya. Baik, terima kasih ya. Udah Timi. Dan Tentang. begitu dimasukkan kita bisa .com, saya lihat udah langsung 50 juta ada Pak Ini Alhamdulillah. luar biasa nih Alhamdulillah. untuk untuk masjid uh, Surau kita ya, Surau Minang ya. di sini.